Selam. Şimdi çok söyleyecek şey var. Acayip sinirlerim bozuk. Nereden başlasam bilmiyorum ama ilk şuradan başlayalım. Bu federasyon aylardır tartışılıyor. FETÖ'cü aşağı, FETÖ'cü yukarı şöyle böyle diye. Hükümet bunları istemediği söyleniyor. Bütün herkes yorumcu, herkes kimse bu federasyonu istemiyor. Ama ne hikmetse böyle bir turnuva öncesi bu federasyon gönderilip yerine başka başka başkan getirilemiyor. Böyle güçlü bir başkan getirilemiyor ne hikmetse. Oh, ve hatta en son e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da geldiğinde gördük. Federasyon başkanlığından yan yana alır. Şimdi şöyle diyelim. Neden elendik biz? Son maçta hakem çok büyük hatalar yaptı. Peraltımızı vermedi. On tak Hollanda'ya kırmızı kartı vermedi. Yani hakem çok kötüydü bence. Çünkü çok önemli pozisyonlarda içine içine etti. Bakın Almanlar şey istiyormuş. Almanya İspanya maçını tekrarını istiyorlar. İmza, imza toplamışlar. Neden? Hakem kötü müydü? Tam tersi. Ha, Almanlar Hollandalıların ayağını kırdı. Resmen bir futbolcu sakatladı. Bayağı sert oynadılar. Almanlar çok daha fazla kart görmesi gerekiyordu. Hatta kırmızı kart görmeleri gerekirdi bence. Almanlar neymiş? Penaltı pozisyonu varmış. Onların bir tane şutu İspanyol futbolcunun eline çarptı. Olabilir ama o pozisyon öncesinde bir offside vardı. Yani penaltı verseydi dahi e, bir pozisyon öncesinde offside olduğu için iptal olacaktı. Yani Almanların böyle baş tekrar ettirmek gibi bir şansı yok yani. Ama bizim maç çok farklıydı. Zaten operasyon önce başladı. Melih konusunda başladı. Bozkurt işaretinden sonra zaten Bild gazetesinin bir gün öncesinde karar verilmeden zaten Almanlar cezayı kesmiş. Zaten orada iki maç da kesildi. Federasyon doğru hakkımızı arayamadı. Hükümet de arayamadı. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanımız kalkıp da buraya gelmekten ziyade ki geldi mi madem o zaman bozkurt yap bari onu da yapmadı. Buraya gel, gelmeden daha e, yapabileceği çok daha iyi bir iş vardı aslında. Meclisi, meclisi direkt toplayıp tüm partla beraber bozkurt yapıp bir, bir açıklama yapacaklar. Diyeceklerdi ki bakın bu siyasi bir parti bunu kullansa dahi bu bir siyasi işaret değildir. Siyasetlerden hiçbir alakası yoktur. Biz devlet olarak tüm partiler olarak başta CHP de için içinde olması gerekiyordu. Ki Ümit Özdağ'a daha zaten bunu yaptı. CHP'nin gitti konuştu. Ümit Özdağ gerekeni yaptı aslında ama işte Recep Tayyip Erdoğan yapamadı onu. Çünkü samimi değiller. Onu söyleyeyim buradan. Çünkü niye? Madem buraya da geldim. Zaten Bozkurt aslında yasak, yasaklayan zaten bunlar. İçimizdeki bunlar. İçimizdeki İrlandalılar, Fransızlar. Kim bunlar? İşte içimizdeki eee ki burada da gördük onları solcu zihniyet. Hatta zaten UEFA bu şeyi cesareti nereden aldı derseniz şimdiki solcu zihniyet zaten bu işaret Türkiye'yi temsil etmiyor. Şöyle böyle bu siyasi onlar bunu çok haykırınca en sonunda UEFA Alman Dışişleri Bakanı konuştu ve UEFA şey başlattı. Yani şimdiki solcular yani bunlar yani bu zihniyet var ya çok tehlikeli bir zihniyet. E diyeceksiniz ki sadece onlar mı? Yok Erdoğan zihniyeti de aynı. Onlar da zaten bozuk çağırdığına karşı. Zaten onlar içimizde bunu yasaklanan değil mi? Azerbaycan bayraklarını sağa sokmayanlar, bozuk çağırdı yapanlara yasak, bunu yasaklayanlar. Zaten bunlar içimizde zaten bunu yapan bunlar. Yani onun için UEFA kimden niye korksun? Lobimiz sıfır belli ki. Yani nereden bakarsanız bakın. Hakem önce bir Almanya başta olmak üzere. Almanya çünkü lobisi çok güçlü olduğu için. Almanya'yı çünkü finale getirmek istiyordular. Almanya başta olmak üzere Türkiye'yi tavsiye etmek istedi. Tasfiye etmek istedi. UEFA elinden ve bunu başardılar. Önce ceza Medih ceza aldı. Medih belki de oynasaydı bu maçta yemin ederim belki de dışarı al, aşağı arkadan tüm topları çıkartırdı. Belki 2-3 gol daha atardı. Çünkü tam havasına girmişti çocuk. Oynayamadı onun yanına oynayan çok uzun oynadı. Hepsi çok güzel oynadı. Diyecek bir şey yok ama e, madem Recep Tayyip Erdoğan buraya geliyor bir şey yapması gerekiyordu. Ne bir açıklama var ne bir şey yaptı. Hakkımızı aramadı ki boş boş geldi burada şov yaptı. Hiçbir işe de yaramadı. Yani keşke gelmeseydi en azından onu söyleyeyim buradan. Federasyon zaten direkt istifa etmelidir. Montella direkt gönderilmelidir. Çünkü Montella takımı mahvetti onu söyleyeyim bir de. Montella yani hepimiz gördük bakın. Herkes sadece yorumcular değil. Halk dahi maçı izleyenler dahi gördük ya 60. dakikadan sonra takım düşüyor. Zaten yorulmuş bir maç öncesinden. Ya, futbolcu değiştir. Bak Kenan'ı çok severim. Kenan Yıldız'ı ama... Burada formunda değildi çocuk bu turnuvada. Tam olarak istediğini yapamadı. Madem öyle o zaman şu anda daha iyi olan e, Kerem Aktürkoğlu'nun mu yönetmiyorsun? Ya 60. dakikada bir kere Kenan'ı çıkartması lazım. Sadece onu da değil. Birkaç değişik yapması gerekiyordu. Nasıl ki Hollandalı'nın antrenörü ilk yarı hiçbir şey yapamadıkları için ikinci yarıya oyuna müdahale etti. Bizim antrenör de en geç 60. dakikada müdahalesini yapması gerekiyordu öngörüsünden. Ama antrenör çok kötüydü takımı oynatmadı takımı yavaşlattı. 
Takımın buraya gelmesi bile mucizeydi antrenör yüzünden. Yoksa biz şu takımımız çok güçlü, çok iyi takım. Yani en başta en bu zamanın en kötü hani son bildiğimiz belki de kaç yıl diyeyimse en az bir 10 senenin belki de en kötü Hollanda'sıdır. Bu bilmiyorum artık ne kadar o kadar olan takip etmediğim için ama gerçekten kötü bir Hollanda bu. Bunları yenemememizin tek nedeni ne yazık ki önce bu üstümüzde oynanan oyun ve bizi savunamayan hükümet ile e, federasyon ve tabi ki e, en önemlisi antrenör Montella. Bizde derhal bir Türk antrenör lazım. Türk Bildak bunu Türk antrenörler yönetmesi gerekiyor. Onlar ancak o ruhu verebilir o futbolculara. Ve şunu da e, mutlaka söylemek lazım. Burada kendim de şahit oldum. İçimiz de gerçekten bakın bu sol zihniyet halen ceza az bile diyor. Ee, onlar ceza az bile derken öbür tarafta da şimdi AK Parti zihniyetine bakıyoruz. Onlar da yalanın yere şimdi bozkurt yapıyorlar her tarafta. Bozkurt'a sahip çıkıyor yapıyorlar. Bak eminim, yüzde yüz eminim siz de emin olun. Nasıl ki başta açırımı desteklediler. Biz Kürtler kardeşiz. Kürtistan olsa ne yazık birisine getirdiler. Sonra Tayyip Erdoğan mecbukatta buna karşı çıkınca artık vay bütün Kürtleri biz katledeceğiz. Milliyetçiyiz falan yapmaya başladılar. Yani güne göre, şeyine göre şerbet yerler ya. Yani bu AK Partiler böyle. Şimdi de Baktılar ki e, tamam Erdoğan da yapıyor bizden. Biz de beraber yürüyelim. Hepsi bozkurt yapıyor. Yarın aynı e, Avusturya'da olduğu gibi Almanya'da da artık bozkurt yasaklanacak. Bekleyin ve görün. Yavaş yavaş. Biraz konu soğuttuktan sonra yasaklayacaklar. Ondan sonra Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmayacak. Hükümet hiçbir şey yapmayacak. Tabi Tayyip Erdoğan zorunda olursa bilmiyorum ama. Yani hiçbir şey yapmayacaklar. Ve buradakiler de hepsi hiçbir şey yokmuş gibi susacak, sinecekler. Bozkurt'a sahip çıkmayacaklar. Çünkü onlar şu anda sadece bir şovdu. Başka hiçbir şey değildi. Yine bozkurt'a Gerçek milliyetçi insanlar, gerçek Türklü benimseyenler sahip çıkacak bizim gibi. Ve Bozkurt her zaman her yerde yapacağız. Yasak olsa dahi bundan beni kimse engelleyemez. Tamam mı? Bu benim tarihim, kültürüm. Biz hiç kimseye, bak biz Türklerin bu Almanya'da hiç kimseye hiçbir zarar vermediğimiz, hiç kimseye hiçbir şey yapmadığımız, hep çalıştığımız, Almanlardan bile daha çok buraya faydalı olduğumuz için mi biz suçluyuz lan? Yeter artık ya. Bu Almanya'da var ya ki dün kendi gözümüzden gördük maçtan sonra. Yine ki 12, 2012'de bana, ben polisin bana yaptığını biliyorum. Pekkalılar bana saldırdığı halde ben kendimi savundum diye polis benim dişimi kırdı bana 5 kişi saldırdılar beni götürdüler şimdi yine bir Türk kadına bir şey dedi diye kadın aldı yere yapıştırdılar kız iki tane çocuğu vardı yanında 10 yaşında onlar da yanlış görmezsen yere düştü çocuklar ağladı kadının kocası geldi benim eşim o dedi onun hepsini ayrıca götürdü polis ve öyle bir Türkleri kışkırttılar ki biz orada ben de çektim videolarını yani başka bir millet olsa çok daha onlara dalardı polislere ve Allah'tan bizim milletimiz gerçekten sağduyulu ve onun üstüne Teröristler, PKK'lılar, bez parçalanan arabalarla bizim Türklerin mahallelerinin, Türk sokaklarının orada arabalarla geçip geçip durdular. Niye? Türkleri kışkırtmak için. Ya biz yine onlar sevinmesin, istedikler olmasın diye sustuk. Yine diyorum başka bir İngilizler veya da ne bileyim başka bir millet olsaydı orada Sırplar, Mırplar yemin ederim o arabayı linç ederdiler. Ama biz Türkler barbar oluyoruz, biz kötü oluyoruz. Bu Alman polisi bir kere bu piçleri oraya sokmaması gerekiyor. Bu Alman polisi bunlara niye izin veriyor? Türkler kışkırsın diye. Ama biz Türkler kışkırmadık. Kışkırmadık ama bizim de sabrımız bir yere kadar. Daha sonra yine işte Alman polisi onlara yapacağını yine bize saldırıyor. Yani burada çok tuhaf şeyler dönüyor. Yani gerçekten hiç güzel şeyler dönmüyor. Allah bilmem Allah yardımcımız olsun ne diyeyim bilmiyorum artık. Çok sinirim çok bozuk o yüzden. Aldığımız maçı verdik, hediye ettik. Kimle kızalım bilmiyorum. Her tarafta yanlış var. Bir tek doğru bu arada futbolcularımız. Onlara helal olsun. Hepsi çok iyi oynadı. Onlar böyle devam etsinler. Allah onlar mutlaka yardımcı olacaktır. Ama biz de Türk milleti olarak onların arkasını temizlememiz ve kollamamız lazım. Federasyonun, bu hükümetin, bu antrenörün bazı şeyden temizlenip artık doğru insanların oraya gelmesi lazım ki bunu da biz sağlamamız lazım. İşte o zaman böyle turnuvaları bize kimse, kimse bizi ezemez ve biz anlam Anlımız deliyle burayı, e, anlımızın akıyla buralara geçer şampiyon da oluruz. Ama bu kafayla olmamız zor tabii ki. Çünkü biz sadece önümüzdeki rakipten oynamıyoruz ki. Hakemle, antrenörle, federasyonla. Ya bakın bu turnuva gelmeden federasyon önlemlerini baştan alsaydı. Mesela futbolda biraz anlasaydı ve görseydi ki tamam Montale'yi yerine başkasını getirelim. E, biraz... E, lobu oluştursaydık, UEFA'da orada burada bir şeyler yapsaydık en azından. Ya her şeyi geçtim. 
Hadi hiçbir şey yapmadık. Bu olay oldu. Ve e, Alman Dışişleri Bakanı konuştu. İçimizdeki İrlandalılar, Fransızlar, içimizdeki şerefsizler de konuştu. Ve bu UEFA'da bundan güç aldı, cesaret aldı. E, ve bu şeyi başlattı, soruşturmayı. Diyelim oldu. O zaman hükümetimiz çok sert bir açıklama yapması gerekiyor dedi. Çıkıp direkt diyecekti ki tüm meclis toplayarak bakın bu böyle bir şey değil. Çok büyük yanlış anlaşma var. E, bu Türklüğü simgesidir. Bakın ben Tayyip Erdoğan olarak ben e, MHP'li miyim? Ben ülkücü müyüm? Yani ben tam tersi neler yaptığımız biliyorsun. Bu insanlar bana karşı senelerce savaşmış. Yani ben bunu diyorum. Bakın CHP diyor bunu diyecekti. E, ve diyecekti ki eğer bu, buna rağmen ki diğer futbolculara çetlik selamı veren Sırplara ona buna ne bileyim sadece para cazısı verdiğiniz halde veyahut İngiliz e, futbolcusunun o yaptığı, Bellingham'ın yaptığı terbiyesi harekete bir maç ceza ama ertelemeli maç cezaya verdiğiniz halde, sadece para cezaları verdiğiniz halde bize karşı bu terbiyesli, bu iki yüzlüğü yaparsanız sizin için gerçekten kötü olur. Yemin ederim zaten artık bizim buramıza geldi. Açarım sınırı, tüm mülteceri yollarım senin bir tarafına demesi gerekiyor. Diyor. Bir tehdit et, daha bir şey yapın. Ne oldu? Hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yapmadık. Ne yaptı ya? Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı? Allah'ını seviyorsanız. Ne yaptı? Allah bilmiyorum sinirlerim benim çok bozuluyor ya. Çok bozuluyor. Ne diyeyim bilmiyorum ya. Sinirlerim o kadar tepemde ki. Ha bu anasını sattığımın... Almanya'sında doğduk büyüdük. Burada yaşıyoruz. Bak halkınla bir sorunumuz yok ama anlamda. Yaşıyoruz, çalışıyoruz. Ama hiçbir zaman sevilmedik biz burada. Burada doğduğumuz, büyüdüğümüz halde. Hiçbir zaman sevilmedik. Ne yapsak da sevilmeyeceğiz. Her zaman iki yüzlük nankörlük yapılıyor Türklere karşı. Türkler burada ne kadar değerli insanlar olduğunu aslında Almanlar görmüş olması lazım. Buraya artık giren o Suriyeliler, onlar bunlar, Bulgarlar ne bileyim. Öyle bir insanlar girdi ki buraya. Almanlar onlardan kusuyor resmen. Yani Türklerin ne aslında derecede iyi insanlar olduğunu, nasıl bir millet olduğunu anlamış olmaları gerektiği halde halen bize karşı yapılan saygısızlık, terbiyesizlik, ikiyüzlük yani bunun anlatmak için bilmiyorum burada yaşamak lazım, bunu görmek lazım ama bir taraftan da düşünüyoruz ki Türkiye'de de bize aynısı yapılıyor gurbetçiler olarak yani bizi buradaki Türkleri gerçekten öyle bir yere sokmuşlar, öyle bir yere itmişler ki buradaki Türklerin durumu iyi değil yani ben onu söyleyeyim Şimdi burada Türk yasanın yalnız kalacak yine. Tay- Tayyip Erdoğan da gitti. Futbolcular da eş- isterseniz herkes kendi ligine gidip oynayacak. Yani bu konu kaparacak ama sonunda yine olan Türkler olacak. Ve Bozkurt dışarı diye saklanacak. Ee, daha da burada baskılar artacak. Yani bizi savunan da olmayacak. Ben 2012 senesinde dişim polis kırdığımda, pekkalar bizi saldırdığında ben kendimi savunduğumda, tekmeyi koyduğumda onlara polis beni ondan indirdiğinde ki onlar bana vururken polis hiçbir şey yapmıyordu. Ben geri vurunca polis beni indirdi. Onlara bir şey yapmadı. Sadece beni indirdi, 5 polis kelepçeleyip adaların önünde yerde bıraktı. Allah korudu ki o gerizekalılar benim o anda Türk müyüm, Kürt müyüm diye anlamadılar diye bana beni linç etmediler yerdeyken. Yani öyle şeyler yaşadık, yaşadık biz burada. Ve ben o zaman e, her yere konsolosluktan tutun da her yere başvurdum. Ve hiçbir şekilde Türkiye'den bana destek çıkılmadı. Hiç kimsenin umurunda bile değildi. Bir tek Allah var yukarıda. E, Manan'da Türk ocağı sahip çıktı. Onlar ay, telefon etti, konuştu, sordu, etti. Tamam, oh başka bir şey değil. Hani bilmiyorum ya. Diyecek çok şey var da. Ne söyleyeyim? Ben milletecek bunu söyleyeyim şu anda. Ümit Özdağ gibi bir değer var elimizde. Bakın bu adam da ölmeden Allah korusun. Ha bu adama bir sahip çıkın artık. Bak adam o kadar dedi Suriyeliler dedi, mülteciler dedi. Adamı ırkçı mı demediniz, faşist mi demediniz? Proba- şey e- Provokatör mü demediniz? Ortada her şey dediniz. Şimdi o diyenler çıkmış. Mesela Bahçeli çıkmış şimdi diyor ki Devlet Bahçeli. Suriyeliler kademe kademe gönderilmelidir. E tamam diyor. Bunu ümit ederken o niye kötü oluyordu? Sen sus. Niye diyordunuz bu adama? Başka insanlar da aynı. CHP olsun, İYİ Parti olsun. Hepsi. Düne kadar sorun yoktu. Ümit Özdağ bunu sokmasaydı beyninize. Bunu söylemeseydi. Kimse uf mülteci gitsin demeyecekti. Ya bu Ümit Özdağ'ın ama aldığı oy ortada. Allah'ını seviyorsanız bu artık terbiyesizliktir ya. Ümit Ezra'ya yapılan çok büyük bir haksızlık ve çok büyük bir terbiyesizlik var. Bana hemen geldi o geçen, o polis öldürüldüğünde ben ona yanına gidemedim. Çünkü o kadar çok çalışıyorum ki burada. Bakın adam yesmem buraya gelmiş, ben onun yanına gitmek isterdim, konuşmak isterdim. Beceremedik. Bizi burada köleleştirmişler. Köle gibi sadece çalışıyoruz, başka bir şey yaptığımız yok. Onun için her şeyden uzak kalıyoruz. Önceden çok daha fazla siyasetin içindeydim ben. Artık siyasete de giremiyorum o anlamda. Çünkü işim gücüm iş, başka bir şey değil. Öbür türlü yaşayamıyorsun. 
Durumu o noktaya getirmişler. Ne yapacağımız şaşırdık anlayacağınız. Ve şu da var Sinan Oğan. O da geçen açıklama yaptı. Bir saat bir dertse bir programda. O da neden ne her şeyi anlattı. Yani ben artık eminim. Ve sanırım ben düşünüyordum bunu aslında. Ben sanırım böyle olduğunu aşağı yukarı biliyordum ama. E, o an gönüllerin içerisinde, içerisindeyim. Sinan Oğan'ın insan kolları. Yan dakikalarla kontaktayım. Hiçbirine cevap alamayınca ben de tabii artık ne oluyor dedim. Allah var yukarıda. Ama bir düşündüklerim sadece beni bunlardı. Ben ama buradan şu an soru söylemek istiyorum. Sinan Oğan'a lütfen bak sen doğru, yolun doğru yaptığın da doğru. Ya çok iyi bir karar vermişsin. Ben sadece bunu aşağı yukarı biliyordum. Sen yanlış şey vermeyeceğini ama nedenini bilmek istiyordum. Aşını öğrenmiş olduk. Doğru. Çünkü bu Tayyip'in karşısındaki diğer zihniyetlerin hiçbir iş olmayacağı biliyoruz. Ve anlattın sen neden destek verdin Tayyip Erdoğan'a. Ben sana katılıyorum. Ama yanındaki insanlara dikkat et. Yani bizim ne kadar e, seni sevdiğimizi ve senin yanında ol, olmak istediğimizi olduğumuzu bildikleri halde en küçük bir açıklama dahi bizi yapmaya gerek duymuyorlar ve bu yüzden de çok insan senden soğuduğunu da söyleyeyim. Yani çok insan kaçtı ama bunlar doğrular gördükleri anda yine senin yanına da gelirler bunu da söyleyeyim. İster istemez gelecekler. Başka şansları yok çünkü senin bunu niye yaptığını gördükleri an, anladıkları an herkes senin gibi Ümit Özdağ gibi öngörüşlü o kadar ileri görüşlü değil. Ha Ümit Özdağ'ın gerçekten aranızda ne var ne yok onu bilen bilemem ama benim görüşüm o da doğru yolda sen de doğru yoldasın. İkiniz de biraz daha farklı şekilde aslında aynı yere hedefe doğru yürüyorsunuz. Belki de ikiniz de zaten bunun farkındasınızdır. Olabilirdi ama inşallah Sinan Oğan olarak sen gerçekten de sağ tarafın en güçlü adayı olarak tüm milliyetçileri birleştirebilirsin. Ve inşallah Ümit Özdağ da buraya kaymak istemeyenleri kendi etrafına birleştirebilir. Ve artık gerçekten en geç birkaç sene içinde gerçekten bir Gerçek Türk ki burada şimdi yine sorunun çözümü geliyor aslında Soru, kök, sorunun kökten çözme geliyor. Türk milletine burada bunu yasaklayan UEFA'ya, Avrupa'ya, Almanya'ya, tüm dünyaya, o teröristlere, pekkallara, bizi kışkırtmak isteyenlere en mükemmel cevabın ne olacağını burada söyleyeyim. Bunlara verilebilecek en mükemmel ve en iyi cevap bir Türk, milliyetçi bir Türk iktidarı, hükümeti başa getirmektir. Bu da başlayan Sinan On ya da Ümit Özdağ gibilerinin olur. Ve bunu yaptığımız an amblemimiz de bozkurt olur. Kültürümüz de zaten bozkurt ama artık bunu herkes kabullenir. Okullarda da bok durur. Tüm dünyaya bu dikteler edilir. Ultimatum verilir. Denir ki bu budur. Bunu yasaklayanlar da derhal bu yasağı kaldırmalıdır. İşte bundan sonrasında günah pisten çıkar. Ve Türk Birliği derhal kurulmalıdır. Birkaç sene içerisinde. Ve biz bunu yaptığımız an siz bakın bakalım bir bu e, Avrupalıların başta Almanlar olmak üzere bunlar aslında Amerika'nın köpeği bunlar. Başta bunlar olmak üzere tüm bunların e, nasıl götüne korku gireceğini bir görün. Bir bek- bekleyin bir görün. Ama bunu yapmamız için işte, işte biz yalandan yere böyle yaparak, yalandan yere kendimizi kandırarak değil. Hepiniz biliyorsunuz ki yarın Tayyip bu konuyu konu konu hakkında konuşmaya bıraktığı zaman AK Parti, içimizdeki AK Partiler hepsi unutacak bunu sönecekler. Böyle bir şey yokmuş gibi yapacaklar. Nasıl ki yarın tabi eden kapıda durup dururken önceki gibi açılım yapmaya kalksa hepsinin yine bana destek vereceği gibi. Yani siz resmen hakka, haklıya, haksa bakmıyorsunuz. Siz Tayyip Erdoğan bizim mi bizim değil mi? Bu yanlış. Tayyip Erdoğan cehenneme giderse siz de şimdi cehenneme mi atlayacaksınız? Yani umarım öyle olur. Ne diyeyim başka bir şey demek istemiyorum artık. Öbür tarafta da öbür sol, solcu zihniyete de onlardan da böyle midem bulanıyor. Kusmam geliyor artık. Yok bu Türk din simgesi değildir. Yok bu ceza azdır. Yok daha şey olsun yok böyle olsun yok ben milli takımı destekliyim nasıl desteklemiyorsun ya? ya ben sporu desteklemiyorum tamam mı milli takım her yok ben ona ya niye biliyor musun Türklük var ya işin içinde of Allahım of diyeceklerimiz var ya dağlar aşar da işte şey yapamıyoruz çoğu şeye susuyoruz neyse ben burada keseyim artık yoksa daha da sinirleneceğim daha da fazla konuşacağım daha çok konuşmaya gerek yok o yüzden ne sağ ne sol ben diyorum Or- huzura giden orta yol Türk milliyetçilerine birlikte Tüm dünyanın çenesini kapatmak için bir şansımız var. İşi kökten çözelim. Öbür türlü kendimizi kandırırız. Bu kadar basit. Bundan sonra herkes bildiğini okusun. Ne diyeyim başka. Herkes doğru neyse onu yapmaya çalışsın ama yanlışı yapan da niye yanlış, niye başımız boktan kurtulmuyor dere. Boşu boşuna dertlenmesin. Neyse görüşmek üzere.